Ok, prendo la parola io, quindi se ho capito bene, Aurora. Ehm, allora, intanto un, un saluto a tutte e a tutti. Ehm, come è stato annunciato, sono Anna Mongibello, eh, coordino il corso di laurea magistrale in lingue e comunicazione interculturale in area euromediterranea. Ehm, devo iniziare questo intervento per forza eh, ringraziando ehm, calorosamente, davvero, la eh, commissione eh, orientamento eh, orienta nella veste di commissione orientamento in itinere eh, quest'oggi eh, presieduta da Aurora Savelli eh, e poi formata da Stamatia Burtanova e Paolo Agorla con l'aggiunta adesso di, di Maria Bilovec che sta subentrando eh, più lentamente ma sta subentrando anche lei in questa eh, organizzazione ehm, dicevo mh, voglio ringraziare eh, la commissione per aver organizzato questo, questo splendido evento, un evento di cui proprio stamattina ho parlato a lezione ai miei studenti e alle mie studentesse per chiarir, chiarirne l'importanza. Um, I tirocini fanno parte eh, integrante del, del percorso eh, del corso di laurea magistrale sono un'occasione preziosa per poter iniziare a ehm, entrare nel mondo del lavoro capire che cosa si vuole fare prendere i primi contatti eh, con appunto la realtà eh, del lavoro che esiste al di fuori dell'università e per questa ragione ci teniamo tantissimo poi sicuramente ne, par ne parlerà meglio di me eh, Chiara Ghidini e gli altri interventi che seguiranno eh, ci teniamo tantissimo che gli studenti facciano delle esperienze di tirocinio che siano coerenti con il loro percorso e con gli sbocchi occupazionali e gli obiettivi formativi che abbiamo come corso di studio. Um, quindi um, sarò molto breve. Um, ancora un ringraziamento alle colleghe che hanno organizzato questa, uh, questa iniziativa, ovviamente a tutti voi che siete qui um, e che partecipate, ci venite a raccontare um, qualcosa sulle vostre um, realtà e su quello che offrite ai nostri studenti, sulle opportunità appunto di stage e tirocinio e ovviamente agli studenti e alle studentesse che sono qui in ascolto e che spero poi vorranno partecipare attivamente eh, con domande rivolte ai nostri ospiti alle nostre ospiti perché eh, appunto questa è un'occasione unica che oggi sperimentiamo ma che magari potremmo ripetere anche eh, per i prossimi anni um, quindi vi auguro buon lavoro io rimarrò qui in ascolto e passo la parola a Chiara Chiara Ghidini ok, okay grazie Anna allora sì, eh, una delle, diciamo, delle parti di cui mi occupo è proprio quella dei tirocini curriculari. Ehm, non è un lavoro semplice, non è neanche un lavoro che si possa fare da soli, eh, nel senso non solo che ci vuole l'aiuto degli amministrativi, ma ci vuole anche l'aiuto di, eh, di vari colleghi che sono i referenti dei singoli corsi di studio e ora anche una commissione e forse verrà Davide eh, Grippa, che è diciamo, il referente del DISUS, cioè del Dipartimento di Scienze Sociali per, eh, per la parte dei tirocini curricolari. Ci vogliono molte persone perché, eh, per una serie di motivi. Um, ma innanzitutto i tirocini sono eh, una volontà del Ministero e questo significa che noi o li rendiamo qualcosa di utile oppure diventa solo un modo per diciamo, riuscire a, eh, ad avere questi sei, cre in genere, sei crediti formativi, poi ovviamente ci può essere una differenza a seconda dei corsi di studio, ma tendenzialmente sei crediti formativi e noi abbiamo dalle 100 alle 150 ore per ogni studente, eh, diventa solo una perdita di tempo, cosa che eh, sinceramente... È un peccato perché invece può essere un'opportunità. Um, io sono sopraggiunta uh, all'inizio del Covid, per cui potete immaginare che non è stato facilissimo, è, è stata presa la decisione di non chiudere uh, l'opportunità per i tirocini e quindi così abbiamo iniziato questa lunga maratona di tirocini anche online, alcuni dei quali sono stati preservati perché sono effettivamente oltretutto validi e vanno eh, molto bene per quegli studenti e quelle studentesse che per esempio lavorano, che hanno, diciamo, che hanno più difficoltà ad essere in presenza. 
Um, ci sono moltissimi tirocini e eh, tra poco ci sarà finalmente la trasformazione digitale su piattaforma S3 dei tirocini. Le convenzioni sono più di mille, alcune sono in realtà eh, esistono e non esistono, nel senso che sono state mandate anche delle mail, le ragioni sociali cambiano. Eh, molto spesso sono gli studenti che ci avvertono di alcuni cambiamenti. La piattaforma online ci serve perché rende molto più stabile capire la convenzione, che è una convenzione attiva, eh, quali sono anche i, diciamo, gli indirizzi, sia email, sia indirizzi fisici, i numeri telefonici dell'ente, la, la persona responsabile dell'ente stesso. Quindi eh, adesso è il momento di immettere tutti questi dati eh, sulla piattaforma, eh, a questo servono non solo i colleghi dell'amministrazione ovviamente ci aiutano anche i part time è un lavoro lungo e se considerate il numero di studenti che abbiamo che non è eh, un numero diciamo esiguo vi renderete conto che eh, ci vuole una collaborazione davvero notevole la digitalizzazione favorirà non solo chi ci lavora ma favorirà sicuramente tutte le studentesse e gli studenti ora eh, per la triennale non è questo il caso, non è questo il CDS di una triennale. Per la triennale però è più complicato perché i numeri sono più elevati, le expertise, diciamo, degli studenti sono chiaramente, eh, diciamo, non dico più basse, ma sono, diciamo, quelle che ci si aspetta da uno studente della triennale. E questo eh, rende i tirocini della triennale più complicati, a volte... Eh, diciamo a livello di obiettivi formativi meno soddisfacenti di altri non sempre non sempre si cerca di fare il possibile però insomma sono tantissimi studenti pensiamo per esempio a mediazione no? che forse è uno dei cor corsi di studi più appollato più popoloso eh, con comparate eh, per la magistrale invece è stato fatto un lavoro forte un lavoro a cui hanno partecipato i referenti di tutti i cds della magistrale cioè quel di rendere questi tirocini in particolare a partire da questi tirocini un'esperienza da mettere nel curriculum perché poi la verità è che molti danno anche rilasciano un attestato che è sempre utile perché è qualcosa di fisico diciamo che uno può, eh, può presentare se, se cerca lavoro io mi occupo anche di job placement quindi in realtà poi questa è una è un'altra diciamo Importante, un importante momento no? eh, in cui l'orientale può avere un, un ruolo significativo ma poi soprattutto perché ci sono dei tirocini che sono mh, diciamo che sono più affini non solo a un corso di studi ma anche a uno studente o una studentessa in particolare ora qui c'è Francesca Russo con cui penso abbiamo parlato varie volte anche di problemi problemi che sono anche dei problemi proprio burocratici no? Quindi, quindi ecco io dico che gli, le, alle studentesse e agli studenti di avere anche pazienza a volte perché siamo amministrazione pubblica e eh, certe lungaggini, certe difficoltà, anche certi puntigli, diciamo, eh, non sono così facili da evitare e che a volte però persino, diciamo, affrontare questi momenti è un modo per crescere e abituarsi al mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro, insomma, poi di questi momenti è abbastanza pieno. Ehm, Maurizio Del Bufolo è una new entry, Uh, e noi siamo contentissimi di averlo e presto penso che potremo dare anche una, una bella notizia uh, ma abbiamo davvero tanti, alcuni li conosco personalmente altri no, ovviamente sono enti che non sono uh, cioè che non, non sono attività di tirocinio per un corso di studio singolo sono per l'Ateneo, però chiaramente ci sono dei tirocini che sono particolarmente adatti a un corso di studio piuttosto che a un altro, oppure ci sono delle sovrapposizioni e questo lo sappiamo e anche questo dovrà essere gestito perché per quanto si possa mettere sulla piattaforma digitale eh, tutta la lista di enti attivi è vero anche che servono i docenti perché i docenti sono quelli che consigliano sulla parte didattica gli amministrativi sulla parte amministrativa i docenti e non altri sulla parte didattica e poi è pure chiaro che in genere quando eh, 
decidiamo di aprire una convenzione Antonio Rainone che ora è scomparso perché sta fumando eh, dovrebbe saperlo però eh, soprattutto a livello di magistrale eh, noi diciamo cerchiamo di chiarire che questo ente dovrà dare possibilità di tirocinio non a un singolo studente cioè la convenzione non è ad persona eh, ci sono stati solo dei casi tipo Lice di Tokyo oppure eh, Panama ultimamente in cui magari ecco non avremo chissà quanti tirocinanti però la verità è che eh, questi enti devono garantire qualcosa. Un tempo le convenzioni duravano praticamente per sempre cioè c'era il diciamo una set, un silenzio a senso questo io l'ho tolto innanzitutto perché nella pubblica amministrazione non è che si sia così diciamo voluta questa formula e secondariamente perché avere una durata nel nostro caso di cinque anni significa anche coltivare l'ente sapere se questo ente cambia ragione sociale se smette di esistere anche perché noi abbiamo una serie di enti che sono istituzioni scuole comuni ehm, associazioni cioè davvero abbiamo tantissime tipologie di ente in genere in quella lista Uh, di Excel, lo so, insomma, Excel un po' non è che lo amiamo, però insomma sono, è, è utile. In quella lista sono divisi proprio per tipologia. Abbiamo le biblioteche, sarebbe bene frequentare un po' tutti. Abbiamo l'archivio di Stato e in parte questo devo anche ringraziare il collega Diego Lazzaric. Um, perché da una parte i colleghi ci aiutano ad aprire nuove convenzioni, dall'altra volte ci aiutano gli studenti. Cioè gli studenti spesso hanno delle, sono intraprendenti, forse non sono soddisfatti con gli enti che vedono già convenzionati, forse semplicemente hanno un'idea di quello che vorrebbero fare nella loro attività di tirocinio e non è, diciamo sono casi non rari quelli in cui la convenzione si è accesa grazie al consiglio di uno studente oppure i casi in cui delle convenzioni sono state eliminate grazie al feedback degli studenti, perché una cosa, io appartengo ovviamente a un altro corso di studio e anche a un altro dipartimento, però insomma comunichiamo molto e facciamo cose anche tutti insieme, però eh, una cosa importante non è solo il certificato di fine stage che rilascia l'ente, quello che è importante è anche il livello di soddisfazione della studentessa o dello studente. Eh, soprattutto la magistrale è possibile fare un questionario che prima veniva fatto a livello di uffici adesso oggettivamente gli uffici hanno moltissimi compiti e diciamo non sono eh, non hanno un numero elevato di persone che possono eh, questi compiti diciamo eh, farli in tempo per cui non possiamo dare troppe cose da fare perché oggettivamente non, non, non c'è grande margine al momento ma ci, sono, ci saranno assunzioni quindi le cose cambieranno poi con la digitalizzazione avranno il tempo di dedicarsi di più a quello che poi vogliono fare però intanto quello che è importante è magari anche decidere come corso di studio di immaginarlo un questionario un questionario che per quelli diciamo per i cds della magistrale è più semplice perché i numeri appunto sono inferiori um, abbiamo quindi dicevo moltissimi tipi di tirocinio um, per le magistrali ovviamente si pensa che anche uno stesso ente debba garantire delle mansioni diverse cioè a, un, a, un, a una studentessa o uno studente della magistrale rispetto a quello della triennale ci sono molte case editrici per esempio che a volte sono utili e ci sono anche degli enti per cui mh, alcuni di noi dei vari anche corsi di studio stanno decidendo il destino cioè cosa davvero ci interessa mantenere e cosa davvero ci sembra sia valido eh, per per gli studenti, per le studentesse, per tutti quelli che decidono di studiare da noi. L'idea di avere un'attività di tirocinio che funziona è esattamente quello di cui poi un Ateneo ha bisogno per il futuro di queste studentesse e di questi studenti, perché alcuni in realtà con il tirocinio curricolare possono poi fare un tirocinio extracurricolare che a volte porta anche all'inserimento proprio nel mondo del lavoro. Ultimamente per esempio stiamo facendo una selezione per un tirocinio extracurricolare da Fendi Roma, poi ci sarà Fendi Dubai e ci sarà Fendi Seoul 
eh, che insomma eh, è pagato secondo il sistema regionale che in questo caso è il Lazio quindi pagano di più eh, e che davvero è una carta da giocarsi per il futuro eh, so che Aurora voleva molto che io parlassi anche del Maeci Crui di questo, mh, di questo tipo di diciamo di chiamiamolo tirocinio curriculare perché insomma anche la differenza tra tirocinio e stage eh, diciamo forse è inutile neanche sottolinearla di questo eh, il tutor accademico sono io però il responsabile amministrativo invece è la signora Cristina Esposito che lavora credo da più di 30 anni eh, proprio con i tirocini non, oggi non poteva essere qui però appunto voi potete trovare sul sito il i suoi dati, il, sia il numero di telefono dell'ufficio, sia appunto la mail, perché lei è quella che poi risponderà sulle domande, le curiosità o la volontà di partecipare al bando di selezione del MAECI. Che cos'è? È un bando di eh, tirocini curricolari presso le cosiddette rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Detto così sembrerebbe un tirocinio diretto di, ed è solo per eh, la magistrale, sembrerebbe un tirocinio diretto di più a quelli di relazioni internazionali, ma non è così perché molti, come di, 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 di MLC, perché oramai parlo per sigle, eh, così come diciamo, il, il corso di studio a cui appartengo io, che insomma riguarda cose di Asia e Africa, eh, partecipano, hanno partecipato. Durante la, il Covid chiaramente era online, e quindi insomma l'esperienza forse non era altrettanto bella e appagante come invece il tirocino in presenza. Eh, per questo c'è un rimborso e forse qui voglio dire una cosa adesso, domani avrò un incontro col direttore generale proprio per stabilire delle linee guida. È importante questo perché eh, forse ancora più dei docenti se ne sono accorte le studentesse e gli studenti. Noi abbiamo dei regolamenti dei corsi di studio ma non abbiamo una, eh, delle linee guida diciamo generali per quanto riguarda stage e tirocini. Aspettavamo anche appunto la digitalizzazione. Queste sono cose che anche la rettrice precedente sa bene che comunque erano già in campo da tempo. Eh, questo serve per eh, decidere alcune cose importanti. Eh, il concetto di retribuzione rispetto ai tirocini curricolari non è detto che i tirocini curricolari non debbano avere di retribuzione, è semplicemente che l'ente non è tenuto a una retribuzione. Ehm, c'è per esempio la questione degli studenti o delle studentesse lavoratori o lavoratrici, anche in questo caso bisogna intervenire con delle linee guida per agevolarli perché è giusto che vengano agevolati gli studenti, le studentesse lavoratori, lavoratrici. Non ce lo ce va quindi devo, devo diciamo, allungare con maschile e femminile. Eh, inoltre c'è anche una questione che appunto riguarda quali regole sono del singolo CDS fondamentalmente il rapporto con ORE, CFU e eh, gli obiettivi formativi e quali invece ha senso che siano diciamo uguali per tutte. Per esempio una cosa che cambia da corso di studio a corso di studio è verbalizzare come tirocinio, convalidare come tirocinio il servizio civile universale o meno. Questo è un problema perché non può essere che un corso di studio dice sì e l'altro invece non decide di non convalidarlo. Quindi su tutte queste cose eh, lavoreremo per produrre un regolamento che preferisco chiamare delle linee guida a cui attenersi, per esempio i gradi di parentela. Ci sono molti elementi che vanno considerati e che vanno considerati a beneficio proprio di chi studia all'orientale eh, per evitare forme di sfruttamento che spesso ahimè possono incorrere e per dare diciamo quello quanto di meglio riusciamo a dare a chi appunto deve svolgere perché è obbligatorio un periodo di tirocinio curricolare. Voglio anche dire che alcuni di questi tirocini che noi abbiamo mantenuto online alcuni sono del, degli archivi digitali tra poco probabilmente spero si inserirà anche la Fondazione Banco di Napoli con un archivio che è diventato patrimonio, insomma è importante. Eh, altri invece sono parte del mondo, diciamo, del volontariato. Eh, abbiamo avuto 
il premio con Save the Children, eh, Catherine Russo lo sa bene, eh, perché in realtà molti ragazzi, soprattutto durante il periodo del Covid, hanno fatto questo tirocinio che è un dopo scuola utile per ragazzi che hanno delle difficoltà. Eh, tutto questo anche nell'ottica del fatto che molto spesso se tu hai sul curriculum un tirocinio che o è di un certo tipo o comunque riguarda questo mondo come la diaconia valdese eh, e altre tantissime, a me dispiace perché non, non voglio dimenticare ma sono veramente tantissime altre attività con enti che possono essere svolte, beh, eh, oltre alle scuole che è o, diciamo un tirocinio a, che diciamo che è abbastanza prevedibile eh, visto che studiamo, studiano eh, le lingue, però ecco tu, tutto questo sono, è un patrimonio che poi può servire per il lavoro futuro che non è necessariamente un lavoro nella diplomazia, insomma i numeri sono abbastanza piccoli e non è necessariamente nella, nella scuola ma che invece può essere in tante Altre, in tanti altri aspetti perché un'altra cosa è come l'Istat a volte vede il mondo del lavoro in un'ottica che forse è un po' vintage ci sono tanti lavori che sono tali e, e quindi sono anche pagati come giusto che sia e che forse noi dovremmo imparare non solo a conoscere per prima noi e poi a far conoscere anche gli studenti e infatti c'è stato per esempio poi finisco eh, nell'ottica del job placement che va insieme ad alunni cioè agli ex alunni dell'Orientale c'è stato un seminario che è stato utile, uno sul turismo, era tempo di Covid eppure era, eh, gli studenti sono stati molto interessati a questo, diciamo, al turismo e un altro invece su come essere project manager pur avendo una laurea umanistica perché un altro diciamo qui pro quo è che se uno ha una laurea umanistica non può pensare di fare un uh, lavoro come il project manager, questo non è vero perché eh, quando si leggono questi avvisi di lavoro eh, alcune cose possono essere un po' incomprensibili ma diciamo sono quelle che potete imparare più facilmente invece poi ci sono delle, diciamo, delle conoscenze di base che vengono valutate bene e allora tutto questo significa che il tirocinio curricolare deve essere, è obbligatorio ma è funzionale ad avvicinare chi studia al mondo del lavoro e a tutto quello che il mondo del lavoro significa nel bene e nel meno bene e eh, può portare poi a ulteriori esperienze nei tirocini post laurea e poi proprio nell'assunzione. Io credo che diciamo questo sia più o meno il quadro, stiamo migliorando e con la digitalizzazione ci auguriamo di essere ancora più diciamo ancora, ancora più efficaci. Ecco. Grazie, grazie Chiara per questo intervento che insomma è un mondo che sta cambiando, sta cambiando rapidamente, hai accennato anche a queste linee guida che saranno importanti, eh, poi proverò anche a cercare questo bando Maesci e senz'altro a metterlo in chat così che gli studenti possano vederlo. Mi premeva però come coordinatrice della um, Commissione Orientamento veramente di ringraziare tanto le colleghe, sta Mattia Portanova che sta gestendo questa riunione, eh, questa, quindi tecnologicamente è il nostro supporto stasera, eh, Paola Gorla, eh, Maria Vidovec, perché insomma siamo tutti ecco qui di supporto agli studenti perché crediamo fermamente come il corso di laurea che quello che possiamo fare per renderle il loro tirocinio un'esperienza qualificante noi dobbiamo farlo eh, il nostro Ateneo sta andando tanto in questa direzione no? e quindi eh, ringrazio veramente eh, le persone che sono qui stasera e che hanno accettato di intervenire e insomma di partecipare per fare che cosa sostanzialmente per presentarsi però per cercare anche di entrare un pochino nel dettaglio di ciò che eh, sa un tirocinante una tirocinante della nostra università potrà fare presso il loro ente e la loro istituzione. E, devo anche dire una cosa però anche un po' personale, io sono qui dal 2020 a qui, in questa università arrivata nel momento del Covid quando veramente non era veramente 
veramente un'opportunità un di festose interazioni sociali e tutt'altro, quindi eh, il contatto con l'Ateneo è stato rallentato forzatamente e questo per me è un modo molto prezioso anche per conoscervi, per conoscere le opportunità e le realtà di questo territorio che sto imparando a conoscere e, e anche ad amare moltissimo. E poi tra l'altro molti di voi come una la professoressa, la dottoressa Carrino, sono insomma ormai ospitano eh, regolarmente le mie studentesse e i miei studenti, quindi è anche un modo per conoscervi in modo diverso. Eh, darei la parola alla professoressa, la dottoressa eh, Candela Carrino, la direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli. Benvenuta e grazie. Bene, grazie, buonasera a tutti. Eh, presento l'Archivio di Stato di Napoli in due parole perché tengo molto invece a parlare dei tirocini. Perché da noi i tirocini sono una realtà ormai consolidata da molto tempo e soprattutto perché abbiamo un ventaglio di opportunità e soprattutto di tematiche da affrontare con i tirocinanti. Eh, vi, vi racconto questo. L'archivio di Stato di Napoli è un luogo dove si conservano io dico, le nostre memorie perché il, il documento più antico è dell'ottavo secolo d.C. arriviamo a giorni nostri. Per cui tutti i documenti prodotti dalle magistrature degli stati che si sono succeduti, possiamo dire delle dominazioni, perché il Regno delle Due Sicilie è l'unica entità che grosso modo è resistita negli anni fino all'unità d'Italia, quindi il Regno di Napoli, poi il Regno delle Due Sicilie, ha avuto varie magistrature a seconda dei dominatori. E queste magistrature hanno prodotto una documentazione notevole. Per cui noi conserviamo oggi 70 km di documenti, ma questa non è soltanto la nostra ricchezza perché la nostra ricchezza si esplicita anche nel fatto che il contenitore di questi documenti è un monastero, uno dei più antichi di Napoli, soprattutto anche uno dei più grandi, penso dopo San Martino, un monastero benedettino che dal IV secolo in avanti ha visto espandersi sempre di più ma al centro antico della città. Quindi parliamo di 24.000 metri quadri posti lungo il defumano, in una situazione in cui, ehm, partendo da un piccolo nucleo nel IV secolo d.C., si è andato incrementando in estensioni, ma soprattutto in bellezze architettoniche e storico-artistiche. Perché dico questo? Perché l'archivio di Stato di Napoli, per sua natura, eh, cura i ricercatori, cura le ricerche e cura coloro i quali frequentano l'archivio. Per cui per noi curare ehm, i tirocini dei giovani è quasi connaturato al nostro, ehm, possiamo dire, alla nostra missione. Eh, noi normalmente curiamo molto i ricercatori, i ricercatori sono soprattutto giovani, quindi questa cura di coloro i quali frequentano per motivi di studio, da noi, insomma, posso dire che è una tradizione consolidata. Ma qual è oggi l'aspetto moderno? Quello che noi crediamo fortemente, come prima diceva la professoressa Savelli, in un'esperienza pratica rispetto a delle lezioni eh, che possono ricevere i teorici dall'università. Quindi il percorso di tirocinio è strettamente connesso all'attività di studio universitario. E noi siamo, eh, posso dire, abbiamo sperimentato diverse tipologie di tirocinio, dalla, dalla, dalla laurea breve, dalla laurea magistrale, ma anche un percorso per i dottorandi e soprattutto abbiamo un'esperienza eh, internazionale perché dalle Fondo France vengono spesso i nostri tirocinanti, come posso dirlo che sembrerà strano, insomma una dottoranda... Eh, del Giappone che io ho seguito è diventata praticamente una delle persone che collabora con l'archivio di Stato. Eh, la, eh, come è partita questa cosa? Ma la racconto per far capire come noi possiamo offrire esperienze formative a 360 gradi. La dottoranda studiava semplicemente quelle che erano le, le, i siti web degli archivi del mondo. E ha, fatto, ha scelto noi perché gli sembrava che il nostro sito fosse un sito molto avanzato rispetto a quello degli altri archivi e l'ha messa in connessione con Tocco. Questa è stata la sua ricerca. Dopodiché, chiaramente, 
ha avuto piacere a continuare a lavorare con noi e ha tradotto il nostro sito in giapponese. Eh, noi siamo felicissimi di questa cosa perché posso dire che neanche Pompei dovrebbe averlo forse in sito in giapponese non ce l'ha. Quindi noi siamo uno dei primi istituti di cultura eh, afferenti al MIC che avranno da qui a poco, non l'abbiamo inaugurato perché vogliamo una situazione in pompa magna, ma lo abbiamo già pronto, avremo un sito anche in giapponese. E questo che cosa ha fruttato immediatamente? Che questa, eh, questa storia ha portato che dei ricercatori che erano stati qui negli, negli anni 50, archeologi giapponesi, hanno rimandato a noi tutta una serie di documenti, di piante, di disegni, che neanche il parco archeologico di Pompei e soprattutto neanche noi avevamo ancora contezza, perché erano andati non persi, erano rimasti lì e quindi sono arrivati a noi. Io non è che voglio enfatizzare il Giappone, ma questo ve l'ho raccontato per dire che da noi abbiamo diverse tipologie di tirocini. Un tirocinio fatto in maniera, come dire, funzionale ad una ricerca e quindi alla formazione anche laurea, ma quello che a me piace ehm, raccontare è che noi abbiamo dei tirocini per, per formare le persone. In una struttura così grande, così variegata, possiamo offrire sia un tirocinio che riguarda per esempio la comunicazione dei beni culturali attraverso ehm, i canali social. Pensate che noi li abbiamo aperti tutti, abbiamo anche TikTok per dire, e, ma abbiamo anche la capacità di eh, formare rispetto alla digitalizzazione dei documenti, così come le, le immagini, la trasformazione delle immagini perché possano piacere e quindi essere funzionali sia ai canali social sia ad una situazione scientifica. Vi sto soltanto enunciando alcune proposte, chiaramente, perché noi quando arrivano i ragazzi, permettetemi di chiamarli così, sono così giovani rispetto a noi che hanno un desiderio, hanno una voglia di fare un percorso, noi proprio perché abbiamo tanto in essere possiamo orientarli come meglio credono. Eh, vi dico che stiamo, abbiamo vinto un PNRR per il recupero dei giardini storici all'interno del monastero, partendo dalle piante, quindi dai documenti che narravano le piante che erano state comprate, le sementi dei monaci, e quelli li stiamo rimpiantando. Quindi io in questo momento ho un, cioè ho un tirocinante della facoltà di Agraria che sta seguendo eh, appunto coloro i quali gli architetti del verde stanno facendo questo lavoro. Così come legato a questo lavoro noi stiamo recuperando le vecchie cisterne in modo tale da fare, eh, come dire, da adoperare l'acqua delle cisterne romane che sono sotto il nostro impianto per poter innaffiare i giardini. E quindi abbiamo degli ingegneri idraulici o dei futuri ingegneri idraulici che stanno lavorando con noi perché sono, stanno seguendo gli architetti che fanno questo lavoro. Eh, ma questo è per dire qualche cosa di meno tecnico rispetto a quello che si può pensare di fare un archivio di, un archivio di Stato. Quindi ho raccontato delle cose più diverse da quella che poi è la nostra mission, cioè insegnare per esempio a fare gli archivisti così come insegnare a fare i paleografi. Spesso mi capita di andare a degli incontri eh, di archivisti e, come dire, l'archivistica la, contemporanea è tutta quanta concentrata sulla digitalizzazione, che è, come dire, un, un falso obiettivo. Eh, racconto perché, ragazzi, perché una volta che abbiamo digitalizzato le pergamene del 200 avremo delle ottime immagini di questi documenti, ma da qui a dieci anni, se noi insegniamo ai nostri giovani a diventare paleografi, queste bellissime eh, foto dei documenti che in questo modo sono preservati, non le saprà leggere più nessuno. Quindi che cosa posso raccontarvi? Che possiamo seguire dei percorsi formativi di interesse in maniera, come dire, ampia. Noi abbiamo seguito dei tirocini formativi in pieno covid e io ho rilasciato dei, dei, degli attestati di tirocini formativi quando nessun ente pubblico, essendo chiuso, accettava i ragazzi perché avendo ehm, la revisione degli inventari che gli archivisti facevano a casa, smart working, perché era chiuso il nostro istituto come tutti, 
ho eh, legato a loro dei tirocinanti che hanno fatto in smart con loro la revisione dell'inventario, partendo dalle digitalizzazioni e quindi eh, come dire, definendo meglio questi inventari che erano stati, che abbiamo noi a disposizione di tutti e che erano eh, come dire, da essere completati o revisionati. Tutto ciò ve lo racconto per dirvi che ehm, probabilmente se dovessi dire qual è ehm, la nostra caratteristica è che abbiamo eh, un, un, un ventaglio così ampio di opportunità. Per esempio, un, uno, stiamo consolidandoci mostro, molto per proporre mostre e quindi abbiamo una eh, nostra funzionaria che si occupa delle mostre e degli eventi. Quindi che cosa significa anche imparare a, a gestire gli spazi, a coordinarsi con gli architetti, a coordinare l'allestimento delle mostre, come attirare la mia lista per gli inviti, come fare gli inviti. Quindi questo significa che mettendo insieme tutte queste attività abbiamo per ognuno una, una dimensione che possa soddisfare quelle che sono le sue esigenze. Le sue esigenze chiaramente per formarsi, per imparare, perché sicuramente eh, oggi noi lo sappiamo, noi tutti insegnanti, che la, la pratica teorica che era privilegiata un tempo, oggi non può essere disgiunta da quella che invece è la pratica vera, no? quella che ti fa misurare con le cose, non ultima, perdonatemi se dico questo, i rapporti con le altre persone, perché spesso per esempio i ragazzi imparano da noi anche come misurarsi il, in un ambiente di lavoro. Eh, loro diventano parte integrante dello staff, nel senso che usano la mensa insieme agli altri e agli altri dipendenti, quindi diventano, come dire, un corpo unico con i dipendenti e quindi è come se lavorassero eh, in maniera, come dire, come dipendenti. Sì. Questo non significa, ragazzi, che pretendiamo le 7 ore e 45 al giorno, ma chiaramente il monte ore che voi dovete soddisfare con noi sarà seguito, ma sarà seguito dagli specialisti, ognuno per il suo campo e, e, come dire, e poi alla fine noi rilasciamo un attestato chiaramente che vale per l'università. L'esperienza mi fa dire che spesso quelli che hanno fatto un percorso formativo legato al percorso di studi, poi sono rimasti con noi eh, in una formula che si chiama volontariato presso l'archivio di Stato eh, per una mansione specifica autorizzata dalla Direzione Generale Archivi che consente comunque eh, come dire, un, un rapporto particolare di lavoro ma spendibile chiaramente perché è comunque un'istituzione statale e quindi il lavoro di volontariato fatto presso l'archivio di Stato in un progetto preciso diventa come dire, quella da inserire eh, nel, nel curriculum che è scarso, soprattutto per quelli che conseguono un titolo di studio. Io, Io credo che... che possa bastare questo, non so se ci sono domande, sono qua. Ecco, io la, la ringrazio tanto. Io non credo proprio che mancheranno le domande per lei, dottoressa Carrino, e per tutte le opportunità, questo ventaglio di opportunità ampie che l'archivio di Stato di Napoli offre con un'attività veramente pregevole anche di public history, eh? se mi consente, perché mi sembra che c'è un grande sforzo dell'archivio di Stato di Napoli che non è di moltissimi archivio di Stato, eh, ahimè anche per i problemi che noi conosciamo attanagliano gli archivi in termini di numero di personale, di investimenti, ma l'archivio di Stato di Napoli fa un grande sforzo in questa direzione di apertura dell'archivio no? al, al pubblico e ai pubblici. E darei la parola alla dottoressa Francesca Russo della Direzione Regionale Musei Campania, pregando anche lei di stare con l'arco di questi dieci sì. minuti. Sì, eh, smetterò eh, alle 17, no, alle 18 e 13, no, e 3. Vabbè, insomma, cercherò di stare nel tempo. Eh, allora, volevo condividere veramente pochissime slide che mi aiuteranno, insomma, a tenere il discorso e a stare nei tempi. Speriamo che va eh, tutto come deve andare. Eh, ecco qui. 
ecco qui presenta stiamo vedendo il suo schermo Sta, eh. stiamo bene cioè vedete bene sì sì io vedo bene uh, sì Ok, quindi io posso andare. Mi vedete a pieno schermo o solo slide? Vediamo, vediamo il suo schermo, tutto quello che lei ha aperto sul okay, suo schermo. Ok, allora adesso faccio un presenta a schermo intero. Ok, uh, allora, Perfetto, eh, va bene così? Mm. Eh, allora, ehm, prima insomma ci eravamo detti con, con la professoressa che eh, appunto eh, molti ci scambiano per eh, un istituto della regione Campania, in realtà non è così, noi siamo eh, direzione regionale dei musei statali della Campania, e quindi eh, insomma vanno dette queste cose, sono un po' noiose, però è, è importante capire diciamo, gli interlocutori perché spesso i ragazzi eh, arrivano da noi ovviamente senza conoscerci e senza sapere che cosa ci possono chiedere e, e dove sono eh, che, eh, che è un Insomma, una cosa necessaria anche per renderli più ehm, come dire, partecipi insomma, del progetto che, eh, dei progetti che andiamo a fare per loro. Eh, le direzioni regionali del Ministero della Cultura, che sono quelle che poi eh, che, che potete trovare insomma, in tutte le regioni italiane, per cui voglio dire, eh, diamo per scontato che eh, i ragazzi chiedano la campagna, ma qualcuno potrebbe chiedere anche eh, tirocini in altre direzioni eh, regionali che magari sono fuori della campagna perché magari abitano lì ed è più anche eh, opportuno per loro. Allora faccio un, un minuto, insomma eh, mi, mi prendo un minuto per dire che cosa sono le direzioni regionali, ho proprio quasi copia e incollato eh, la, la, la pagina istituzionale, eh, eh, sono articolazioni appunto periferiche della direzione generale musei che eh, e la direzione da cui dipendiamo che ovviamente dipende poi dal ministero eh, la direzione regionale ha l'obiettivo di potenziare segno in grassetto spero che si veda la differenza del carattere eh, delle parole che insomma possono eh, condurre diciamo eh, un po' il discorso quindi ha l'obiettivo di potenziare le attività attività di valorizzazione dei musei italiani ed è il punto di connessione tra centro e periferia, opera per favorire il dialogo tra enti statali e locali, tra realtà museali pubbliche e private per la costruzione del sistema museale regionale che in realtà poi diventa eh, parte costola insomma del sistema museale nazionale che è stata un po' la riforma di questi ultimi anni eh, del nostro ministero eh, lavora quindi le direzioni lavorano per eh, valorizzare e rendere fluibile la ricchezza culturale dei musei statali della regione eh, in cui opera eh, coordina risorse umane tecnologiche e finanziarie al fine di offrire al pubblico attività culturali ed espositive servizi di accoglienza ed educazione di qualità. Eh, sostiene la nascita di reti locali che coinvolgono diversi attori per lo sviluppo di itinerari culturali e la crescita dei, dei territori in cui eh, opera. Ora, eh, qui eh, vi faccio vedere, eh, eh, appunto, c'è, eh, um, ve lo dico in anticipo, ci sono 30 luoghi della cultura che fanno riferimento a quella convenzione quadro eh, che prima Chiara diceva, eh, insomma, ci ha dato parecchie tribolazioni perché appunto il nostro istituto, è, cioè, eh, no, noi siamo convenzionati con l'orientale così come con tutte le altre università del la campagna ma non solo perché abbiamo convenzioni insomma con università eh, italiane un po in tutte le regioni eh, spesso sempre spesso perché dei ragazzi hanno sollecitato e hanno richiesto appunto come si diceva prima ehm, abbiamo quindi dei musei in tutte le, le province eh, della, della regione che eh, quindi mh, insomma mh, sono eh, 
insomma, sono circa 30 luoghi della cultura, noi li, li, li chiamiamo luoghi della cultura perché eh, appunto eh, spesso eh, non, è, eh, non, non esauriscono insomma, la loro, eh, il loro ruolo e la loro configurazione in un semplice museo, ma sono aree archeologiche, sono raggruppamenti di musei, sono, eh, sono insomma, entità molto più complesse del semplice, eh, del semplice per modo di dire, museo, eh, quindi l'edificio con le collezioni di oggetti eh, contenute. Eh, ho segnato con quei colori diversi eh, le, eh, alcuni siti della provincia di Napoli eh, perché eh, sono, eh, siamo in trasformazione come direzione, nel senso che eh, a breve e medio termine, non sappiamo benissimo quando, però sembra che insomma, ci sia una volontà di accelerare i tempi, eh, ci saranno eh, alcuni siti che eh, diventeranno autonomi. Questo significa che eh, la direzione continuerà a esistere come istituto, però nasceranno dei nuovi istituti autonomi, eh, precisamente quei primi tre eh, che ho segnato in colore rosa o qualcosa di simile sono la Certosa di San Martino, Castel Sant'Elmo e il Museo della Ceramica diventeranno eh, un polo di musei statali della, del Vomero, quindi della, eh, del quartiere Vomero e, e poi tutti i siti capresi, cioè la, so, la Certosa di San Giacomo, Villa Iovis, Grotta Azzurra, Villa da Mecuta e Casa Rossa diventeranno eh, un altro sito autonomo dei siti appunto dell'isola eh, dell di Capri. Eh, quindi eh, dovremo do, insomma, necessariamente rifare delle nuove convenzioni, ma sostanzialmente c'è una tradizione consolidata, quindi sicuramente eh, si, si, si andrà ad altre convenzioni quadro. Eh, che cosa, eh, quali sono eh, gli ambiti eh, che insomma, più tradizionalmente possiamo offrire come ambiti formativi. Segno in grassetto sempre quelli che mi sembrano più interessanti per, eh, per il discorso che abbiamo intrapreso ehm, sia con, con Chiara Ghidini che con la professoressa Savelli, cioè eh, promozione e valorizzazione ovviamente come dato proprio quadro diciamo così a noi musei eh, o comunque istituti del, del Ministero della Cultura è stato dato eh, il, il compito di, di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale eh, comunicazione eh, poi naturalmente ci sono gli ambiti specifici archeologia, storia dell'arte, museologia tutela e catalogazione che diciamo è trasversale per tutti tutti questi luoghi della cultura, eh, educazione al patrimonio culturale, didattica museale. Quindi queste sono, diciamo così, eh, le, 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 i tradizionali ambiti in cui noi eh, poi facciamo, insomma, eh, cuciamo addosso poi agli studenti eh, eh, il progetto formativo. Ehm, c'è qualcosa che però mh, mi preme eh, diciamo, mh, dire in questo momento perché eh, in questo momento mh, per, mh, che ci vede in maniera inedita insomma, perché veramente è stata una cosa molto bella, molto interessante che ci siamo trovati eh, in questa giornata vari attori insomma, eh, oltre all'università intorno a questo, questo schermo che però ci consente di, di dire delle cose importanti la suggestione che volevo insomma, portare avanti è ehm, come dire, una sorta di, di sfida che ehm, che ci vede a mio parere ci vede alleati cioè università e istituti del, del nostro ministero il ministero della cultura soprattutto gli istituti museali ci vede alleati e, e in un momento in cui eh, ci viene chiesto dal superiore ministero eh, di fare questo in maniera mh, pressoché prioritaria cioè migliorare l'accessibilità museale che significa questo? 
eh, in, sempre in poche parole, eh, significa, ritorno prima, perché eh, l'accessibilità eh, è, un, è un, come dire, un modo, eh, cioè una parola che eh, viene spesso tirata in ballo, eh, ma che in realtà eh, stiamo faticosamente portando avanti come istituti museali, nel senso che abbiamo bisogno, eh, abbiamo affrontato eh, diciamo, una parte dell'accessibilità museale, in genere quella rivolta alle disabilità, eh, alle disabilità fisiche, sensoriali, che insomma, eh, per cui ci sono progetti molto consolidati, ci sono università che lavorano molto bene in questo senso ci sono eh, insomma c'è parecchia storia un po meno eh, storia c'è eh, sulla mh, accessibilità nel senso della eh, inclusività proprio di nuove culture eh, di nuove eh, come dire, di, di, anche di nuovi, nuovi concetti, nuovi, nuove esigenze eh, del, delle società contemporanee. Per cui, eh, voglio dire, dalla banale eh, mancanza di eh, traduzioni in lingue che non siano solo eh, l'inglese, che peraltro pure non è eh, un dato scontato nella... Nelle, nelle nostre realtà eh, a eh, progetti proprio eh, fatti per eh, comunità eh, come dire che, 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 che oramai sono da tanto tempo eh, sono una realtà eh, nella nostra regione così come in tutto il paese però eh, di fatto insomma sono una realtà che però eh, come dire sembra vivere una vita a ah, sé sì, non vanno non c'è niente nei nostri musei che eh, parli alle nuove comunità. Eh, quindi eh, l'accessibilità eh, potrebbe essere, questo era l'auspicio, eh, a partire dai nuovi progetti formativi che mh, immaginiamo eh, rivolti agli studenti per esempio di lingua e comunicazione, mh, eh, auspichiamo che appunto si formi un laboratorio permanente eh, che, ve, che, 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 che tenga insieme e, e, e veda in un rapporto molto stretto, anche molto eh, continuo, gli uffici e i colleghi dei servizi educativi dei musei eh, della direzione, l'Università Orientale, probabilmente anche altri eh, soggetti partner sul, sul territorio, allo scopo di dare continuità eh, eh, ai progetti che poi eh, iniziamo con dei tirocini eh, per rendere i musei luoghi accessibili a tutti. Eh, indipendentemente dalle barriere eh, linguistiche e culturali. Eh, allora, questi sono i contatti, quindi vabbè, poi queste cose saranno per tutti. Volevo ritornare, eh, perché immagino che eh, il viso si, si perda, volevo ritornare invece di persona e niente il, il mio insomma il mio auspicio mi sembrava che in questo senso andasse la professoressa Savelli ma comunque un po' tutti quelli che forse si stanno guardando in, questi, in questa giornata e si guarderanno anche nel prossimo appuntamento il mio auspicio appunto è quello di fare sì che i ragazzi diciamo Uh, si, mh, come dire, uh, arrivino nei nostri luoghi anche uh, per cercare qualcosa che, uh, che a loro piace, nel senso che, al, che, che fa parte del loro corso di studi, che hanno scelto, quindi presumibilmente... Uh, uh, come dire, è un momento volitivo, no? quello del uh, scegliere un percorso così... Uh, mh, così eh, insomma, indirizzato verso eh, alcuni tipi di valori, eh, certe volte i ragazzi mi arrivano, insomma io sono, eh, dico ufficio di Rocini perché è una, un parolone, ma in realtà l'ufficio sono io, quindi diciamo tutti, tutte, tutte le pratiche vengono processate da me. Eh, allora molto spesso ho l'impressione che appunto i ragazzi arrivino eh, per concludere, per 
tirarsi insomma, eh, questo dente diciamo, e farsi queste poche queste ore eh, eh, che, serve, che servono a loro per, per andarsi e poi insomma, a laureare in fretta spesso mi, mi dicono guardi io fra due settimane che ne so fra un mese mi devo laureare quindi dobbiamo fare eccetera eccetera ecco questo eh, questo momento io spero che insomma questo momento nonostante tutte le difficoltà che ci ha detto appunto la professoressa Chiedini all'inizio sia un momento in cui preveniamo questa fretta cioè eh, facciamo in modo che non ci arrivino perché eh, semplicemente eh, devono chiudere un percorso ma ehm, eh, ci conoscano prima, capiscano che cosa possono fare. Per esempio il, il Museo di San Martino lavora da molti anni con un'associazione che fa progetti eh, per, eh, per migranti che, hanno, insomma, che sono riuniti in associazioni appunto, che, sono, eh, che fanno delle cose molto interessanti, anche ribaltando dei punti di vista no? Del, nel, della visita museale. Quindi diciamo, io um, eh, auspico che insomma, questi siano momenti in cui in cominciamo a guardarci meglio e magari a proporre noi qualcosa eh, che eh, sia organico diciamo al loro percorso di studio altrimenti la sensazione è che eh, ripeto si debbano eh, cioè, mh, per esempio agli studenti che mi scrivono che cosa mi potete far fare no? perché poi questa è, il, è la tipologia di lettere io dico mh, mh, di mandare un piccolo curriculum che significa anche semplicemente dire che cosa stanno studiando che cosa, quali sono le loro motivazioni e soprattutto che che cosa vogliono fare? Cioè io ho bisogno sempre di sentire eh, eh, da loro eh, eh, la necessità mh, eh, di, di stare nel posto in cui stanno chiedendo di stare eh, e quindi è necessario che diciamo appunto noi ci facciamo conoscere, noi siamo eh, magari più espliciti, anche più come dire parlanti, anche più insomma eh, diciamo anche riusciamo a dire anche più cose però eh, è necessario che insomma ma la scelta sia una scelta consapevole perché poi eh, questo può diventare una tesi, perché poi questo può diventare eh, un futuro, eh, una futura collaborazione, soprattutto per quelle realtà che adesso diventeranno autonome e quindi avranno la possibilità di fare eh, quelle, eh, quei tirocini diciamo, non retribuiti perché non sono retribuiti, ma con quei rimborsi spese che diciamo, po possono essere un po' più dignitosi quando si vanno a fare un certo, insomma, alcune attività anche più complesse, anche più articolate. Vabbè, io, cerca, io credo di essere stata nei tempi perché ho, ho provato a fare una galoppata eh. per dire più, più cose possibili e La chiaramente ringrazio. sono aperta alle, alle domande. La ringrazio tantissimo per questa presentazione che è entrata molto, molto nel merito e, e credo che se gli studenti hanno occasione di ascoltarla stasera oppure in differita con la registrazione forse arriveranno con le idee più chiare perché lei poi ha aperto questa, questa frontiera, questa sfida dell'inclusione e dell'accoglienza che ehm, secondo me è importantissima. Io nei vari progetti che ho sentito che riguardano Mm, il tema dell'accessibilità, penso a una relazione del Museo Pecci di Prato ma anche del Museo delle Civiltà di Roma, lavorano tantissimo su questo tema però come ha detto lei c'è un grande tema scoperto che è quello de della complessità delle cittadinanze e lavorare su quello è una cosa molto più complicata ma io penso che il nostro Ateneo su questo fronte qui non si Può, non si può tirare indietro perché è proprio secondo me una vocazione, eh, una vocazione molto forte. Eh, darei la parola al dottore Maurizio Del Bufalo, eh, ideatore e fondatore del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Buonasera, non so se la mia voce vi arriva chiara. Ditemi di sì. sì. Beh, allora, sì, prossimo. Sì. Allora, chiarissima meno male perché il mio microfono è un gran chi allora abbiamo fatto qualche esperimento prima che non era confortante allora buonasera a tutte voi a tutti voi e ringrazio così simbolicamente le persone con le quali eh, mi sono interfacciato in questi giorni per l'invito la professoressa Mongibello la professoressa Ghidini la professoressa Savelli grazie per averci dato questa possibilità perché 
da anni stiamo lavorando con le università napoletane, parlo a nome del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, e siamo alla quindicesima edizione, sono quasi 20 anni di attività perché le prime edizioni sono state fatte fuori dal nostro paese, e, prima di diventare di Napoli questo festival. E, diciamo che è, è un festival che eh, si è prefissa una, un obiettivo 18 anni fa, 20 anni fa, che era quello di dare a Napoli l'attributo di capitale dei diritti umani quindi una cosa che ha fatto sorridere molte persone ma aveva una sua ragione d'essere volevamo, volevamo presentare Napoli da un punto di vista diverso dire cioè che a Napoli si vive un'attualità molto diversa che non è così meno importante di quella che si vive nelle altre capitali europee il nostro festival fa parte dal 2009 della rete Human Rights Film Network che è la rete delle capitali europee che hanno questo genere di eh, manifestazione, cioè un festival del cinema dei diritti umani. Quindi Napoli è l'unica non capitale ad averlo, perché abbiamo iniziato molti anni fa, quindi un po' alla volta ci siamo guadagnati questo spazio. Ne siamo fieri, orgogliosi, cerchiamo di mantenerlo, ma abbiamo un regolamento molto rigido che ci impone per scelta nostra di essere sobri, quindi di non far pagare mai i biglietti, di non rassomigliare ad un festival di cinema tradizionale e di rappresentare a Napoli una forma di ambasciata, potremmo dire, i popoli resistenti, cioè quelli che hanno seria, seri problemi di diritti umani, popoli in cammino verso la democrazia. Uh, lo dico in due parole, questo genere uh, cinematografico non è italiano e non è neppure europeo. Lo abbiamo preso in prestito dall'Argentina. E quindi è un genere cinematografico che appartiene, direi un genere culturale, politico, che appartiene ai paesi che soffrono uh, per mancanza di democrazia. Per cui finiamo per raccontare ogni anno storie di uh, gente che appunto uh, i diritti umani li vede col binocolo. Uh, quindi è interessante che in Italia ci sia un, un avamposto del genere. Non è inutile che sia a Napoli perché Napoli è una città che sconta la postmodernità in maniera pesante, immediata. E qui c'è una frontiera che noi non vediamo, ma che eh, c'è a Napoli e che rappresenta eh, appunto la distanza tra il mondo povero e il mondo occidentale. Um, ci è piaciuto rappresentare qui queste distanze e raccontarle attraverso il cinema, che è un linguaggio completo, che consente a chiunque di introdursi in pochi minuti dentro una tematica complessa come quelle che i diritti umani pongono. Ora non so se è possibile eh, provare a fare quello che abbiamo fatto prima di iniziare la trasmissione, cioè vedere un attimo il trailer della nostra edizione dell'anno scorso, del 2022. Vi dà un'idea del, del grande mosaico che un festival rappresenta, perché in genere portiamo a Napoli film di 60 paesi diversi e eh, ovviamente li portiamo Uh, partendo da uno dei quartieri più difficili di Napoli, Forcella. Ma questo ve lo racconto subito dopo uh, il trailer che spero vi piaccia e vi diverta anche un po', perché no? Farsi capire di notte da soli, di giorno a dormire beato che in tasca il rimedio alla fragilità. Ma dove vanno a lavarsi o a pisciare di notte per strada Di giorno a sporcare che in fondo è soltanto lo specchio della società Ma quando l'incontro lo sento di nuovo lo vedo negli occhi L'eterno frastuono e traffico fioco il tamburo dell'umanità E stanotte chissà Lo inghiotto è un grande frastuono E tutto quello che mi rimane Solo un foglio e la voce di un uomo Rispetterò la terra, sarò un ospite lieve Forse sarò soltanto un'ombra Un'ombra nascosta del mondo che viene Dai salta, salta qua E rompi qualcosa Un vetro di sguardi dove il mondo riposa Qui vai niente come Ma 
come fanno a sognare o respirare chi paga le tasse dal fondo del mare il giusto romantico prezzo di chi ce la fa ma come fanno a incontrarsi o ad amare salendo da soli dal culo del mare alle splendide spiagge pulite di questa città ma quando l'incontro lo sento di nuovo lo vedo negli occhi l'eterno frastuono battuto fioco il tamburo dell'umanità e stanotte chissà ci assomiglieremo in fondo a una città ma come fa Ok, Beh, insomma, spero che vi sia piaciuto anche per introdurre eh, il nostro lavoro, che è un lavoro molto serio, molto difficile, qualche volta anche un po' eh, troppo serio, eh, perché parlare di diritti umani comporta poi parlare di, anche di tragedie, come quelle che stiamo vedendo nel nostro paese, che non è certamente un paese povero, non è un paese del cosiddetto terzo mondo, ma sconta un ritardo sui diritti umani che è preoccupante. Eh, mi avete messo tra due grandi istituzioni, l'archivio di Stato e eh, i musei campani, vi dovevo lanciare un petardo, quindi l'abbiamo fatto con questa, con questa musica di Lucio Matricardi che è stato il nostro slogan dell'anno scorso. Come avete visto il titolo era dedicato all'ONU, la pace è impossibile, manco a dirlo, eravamo in epoca di guerra, lo siamo ancora, era giusto porsi il problema se è necessario che l'ONU ci sia ancora o conviene sostituirlo con certi protagonisti della politica moderna che eh, si offrono come mediatori di queste situazioni, per cui abbiamo parlato anche di questo. È un festival che si occupa sicuramente di paesi che non hanno eh, il rispetto dei diritti, ma anche di pace, di guerre, di minoranze, di minori, di migranti. Ecco, quest'anno eh, abbiamo avuto la possibilità di collaborare con l'Orientale, siamo veramente molto felici. Abbiamo iniziato molti anni fa con le università napoletane, le abbiamo girate quasi tutte, siamo state molte volte all'Orientale, però quest'anno per la prima volta abbiamo firmato un contratto, come dire, di collaborazione un po' più convinti e questo penso che possa servire, e eh, questi tirocini se ci saranno, io ne sarei felicissimo, serviranno a corroborare questo accordo perché perché i diritti eh, devono entrare negli Atenei. Non entrano nelle scuole medie superiori quasi mai, ma negli Atenei sono entrati da tempo dalla porta di servizio. Nell'Orientale no. L'Orientale è stata in prima fila. Io lo ricordo quando uh, ho incominciato a lavorare nella cooperazione internazionale nel 2000, eh, non ero un ragazzo, ho incontrato un sacco di napoletani che venivano dall'Orientale, laureati all'Orientale, ottimi cooperanti. Io lavoravo con le Nazioni Unite, ho conosciuto questi ragazzi bravissimi che venivano da questo Ateneo. Per cui sono particolarmente contento di poter tornare a parlare di questi argomenti con i ragazzi dell'Orientale che ci stanno ascoltando e spero con quelli che avranno modo di partecipare a questo festival, perché l'idea che ci è venuta è stata quella di coinvolgere un gruppo di ragazzi tirocinanti nel festival diretto, cioè nelle fasi proprio essenziali del festival. Il nostro festival è diviso in due parti, ve lo dico in due battute. Gli eventi internazionali che parlano del tema dell'anno e quest'anno il tema sarà i minori, i bambini alla guerra. E, e toccheremo eventi delicatissimi come quelli del rapimento dei bambini ucraini, parleremo dei figli dei desaparecidos argentini, parleremo dei minori stranieri non accompagnati Parleremo delle baby gang di Napoli, parleremo anche dei minori morti a Cutro. Quindi affronteremo una serie di problemi e tanti altri ancora che verranno, perché c'è il problema dei minori che vivono e crescono in carcere. Quindi anche questo sarà nel nostro mirino. Ci saranno argomenti molto delicati. Quindi dicevo c'è poco da ridere e poco da divertirsi, ma c'è sicuramente anche tanta ironia, c'è tanta voglia di vivere, c'è tanta voglia di conquistarsi il proprio spazio e, e l'immagine di questi popoli che eh, cercano di venire in Europa. E noi li sentiamo di rappresentarli sempre con il nostro festival. Quindi ne parleremo tanto. E abbiamo pensato che i nostri amici tirocinanti, i nostri giovani, 
potevano darci una mano, soprattutto nella parte non degli eventi internazionali dove questi temi verranno affrontati con gli esperti e con i testimoni diretti, ma nella parte del concorso cinematografico, perché sicuramente è il modo anche più spontaneo e più chiaro di eh, approcciare il nostro lavoro. Noi raccogliamo centinaia di film da 50-60 paesi diversi del mondo ogni anno, li selezioniamo e ne proponiamo eh, in finale per i premi una quarantina, circa 20 lunghi e 20 corti. Ehm, nel presentare questi film, nel presentare al pubblico napoletano questi film, e vi assicuro l'ingresso è gratuito, non abbiamo mai fatto pagare una lira a nessuno per il nostro lavoro, per i nostri eventi, per i nostri film, vorremmo che ci fossero i ragazzi dell'Orientale accanto a noi, cioè che ci fosse un gruppo di loro che con noi, con noi studiasse questi film, la sinossi di questi film, i registi di questi film e il fatto di diritti umani che sta sotteso a queste opere. Eh, non è un lavoro da poco, non è un lavoro facile, richiede una preparazione, un'introduzione un e, e quindi uno studio anche a casa di questi temi, del materiale che noi possiamo mettere a disposizione e poi la presentazione, la comunicazione la capacità di esporre questi contenuti per presentare i film che verranno proiettati, me lo auguro, ne sono quasi sicuro, eh, nella, nelle proiezioni in presenza che terremo alla, al Palazzo Corigliano. Quindi adesso qui dovrebbe essere Chiara Vidini a spiegarci meglio come, come va questa storia, però noi abbiamo chiesto questo e vorremmo che questo anno questo tema del festival entri proprio eh, dalla porta principale nel vostro Ateneo. Uh, questo lo dico soprattutto ai ragazzi che ci stanno ascoltando, uh, sarà una esperienza molto breve ma molto intensa perché il festival quest'anno va dal 15 al 25 di novembre e tutte le sere proietteremo questi film in presenza perché finalmente c'è l'obbligo di vederli in presenza. E, um, abbiamo fatto tre anni di purgatorio in cui abbiamo raccontato queste storie attraverso il collegamento a distanza, era giusto così, um, però adesso abbiamo la possibilità, c'è cioè, effettivamente l'obbligo da parte della regione Campania che sostiene la maggior parte della spesa di questo festival ehm, di eh, produrre in presenza queste proiezioni quindi noi speriamo che potranno essere svolte all'interno del Palazzo Corigliano e che ci siano i ragazzi con noi ovviamente che supervisioniamo tutto a raccontare le storie che il mondo ci ha inviato quest'anno e che noi abbiamo selezionato L'altra sede, lo dico per completezza, del festival, la principale, diciamo, dal punto di vista degli incontri e, e, e dei dialoghi del, e degli eventi internazionali, sarà lo spazio comunale Piazza Forcella, che manco a farla apposta, si chiama anche Biblioteca Annalisa Durante, è un luogo simbolico dove noi volentieri da sette anni teniamo il festival, perché era un posto terribile, probabilmente lo è ancora. Ricordo che una sera un nostro giurato è stato aggredito da una baby gang, L'anno scorso lo stesso sindaco durante la presentazione fu atteso fuori da alcune persone che cercarono di, di aggredirlo. Quindi voglio dire, è un quartiere che resta difficile, ma da quando abbiamo iniziato a portare il nostro festival all'interno di queste mura, le cose sono molto cambiate, i bambini seguono i corsi eh, che si fanno nel, nel pomeriggio, le madri vengono agli spettacoli che i teatranti fanno, io dico che questo è un quartiere in movimento, vale la pena rimanere lì e farne un presidio di, di democrazia e di civiltà. E che dire più? Eh, le nostre attività spaziano per tutto l'anno. Non siamo un festival che dura 15 giorni e poi finisce. Quindi se i ragazzi avessero voglia di continuare a collaborare con noi e di scoprire che noi ci occupiamo di perseguitati di tutto il mondo con la rete del caffè sospeso, se avessero voglia di conoscere l'interno delle carceri campane dove noi continuamente portiamo il nostro cinema, rendendo protagonisti gli ospiti del carcere, se avessero voglia di eh, scoprire che noi lanciamo delle campagne anche internazionali, come quella per la richiesta della bandiera dell'ONU per le navi umanitarie, che è in corso e che ha già raggiunto 10.000 firme e tra poco sarà portata a Ginevra, se avessero voglia di ricordare e fare con noi una barricata per non dimenticare il caso di Mario Pasolla, che giustamente è stato ricordato nell'Ateneo dell'Orientale con una targa e con un'aula, a questo suo uh, ragazzo veramente esemplare, straordinario, ecco, se quei ragazzi avessero voglia di continuare poi a lavorare con noi, a 
ad appassionarsi a questi temi che non sono soltanto teorici, non sono solo cinematografici, ma sono soprattutto di eh, militanza, come si diceva una volta con una parola brutta perché viene da Miles, <ride> il soldato. Noi invece parliamo di una militanza civile, attiva. Noi siamo società civile che non è legata a nessun partito, a nessuna religione, siamo laici e facciamo questo da vent'anni. Siamo un esperimento unico in Italia, ve lo dico perché conosco tutti i festival della Campania e quasi tutti i festival italiani che sono straordinari per la produzione cinematografica, ma ahimè dopo 15 giorni si spengono. Noi abbiamo un modo di fare diverso, ci piace ricordarlo a voi, ci piace dirlo perché crediamo che è questo quello che possiamo dare ai nostri amici tirocinanti. Grazie per averci ascoltato. Dottor Del Bufalo, grazie da parte di tutti per questa presentazione davvero appassionata. Sono sicura che non mancheranno studenti e studentesse. Grazie anche per aver riconosciuto al nostro Ateneo questo carattere che da Toscana che ha frequentato diversi Atenei è quello che alla fine più di tutti mi ha colpito, cioè questa militanza, questa sua eh, non fare il tema dei diritti dalla porta di servizio come ha detto lei ma di tenerli, di tenerli assolutamente al centro dell'impegno eh, dei docenti e di tanti studenti quindi grazie anche di questo riconoscimento che lei ha voluto insomma, attribuire all'orientale eh, do la parola a Pasquale Esposito il dottore Esposito della Comune di Napoli Mediateca Santa Sofia Dunque, dottore, se riuscisse a contenere ecco, il suo intervento anche lei in pochi minuti, poi abbiamo una ventina di minuti per le domande degli studenti e delle studentesse. Buonasera a tutti e ringrazio uh, per aver invitato la Mediateca, che uh, mi pare sia diventata, sia, re, sia rimasta oramai l'unico ufficio del Comune di Napoli uh, al quale voi uh, state pensando uh, per... Um, inviare i vostri studenti. La Mediateca eh, Civica Santa Sofia è uno dei centri giovanili del Comune di Napoli. Eh, si trova nel quartiere San Lorenzo, nella via Santa Sofia, dalla quale prende il nome. Eh, questo centro giovanile ha una sua specificità, che è la promozione della cultura cinematografica. E questa cultura cinematografica noi la promuoviamo attraverso tre canali e eh, descrivendo questi tre canali si capirà in che modo i vostri studenti possano eh, svolgere il loro tirocinio. Il primo canale è rappresentato dalla conservazione del materiale che noi custodiamo. Si tratta di circa eh, 18.000 film, 2.000 sono cortometraggi alcuni di registi napoletani, molti di registi napoletani. Abbiamo poi ancora eh, circa 2.000 eh, compact disc e 5.000 libri, tra cui del fiore all'occhiello dei depositi della Mediateca, eh, 2.000 eh, testi inerenti al cinema, sui quali si sono formati anche dei registi, eh, degli studiosi, oltre che dei eh, laureandi alle prese con la tesi. A proposito, conserviamo anche circa eh, 130 tesi di laurea che ci sono state donate da studenti eh, che eh, avevano pensato eh, appunto di, eh, di fare la tesi sul mondo del cinema. Per quanto riguarda eh, la eh, conservazione di questo materiale, eh, i tirocinanti sono impiegati in attività che è quella dell'archiviazione, della catalogazione, della conservazione. Abbiamo poi un altro canale di promozione della cultura cinematografica che è la diffusione. Infatti noi mettiamo a disposizione in maniera gratuita questo materiale ehm, degli utenti. E basterà eh, soltanto iscriversi ma anche l'iscrizione è gratuita. I tirocinanti, assieme ad altri giovani che pure frequentano la Mediateca, perché eh, noi ospitiamo anche i giovani del servizio civile, ehm, saranno impegnati ad interagire con l'utenza, a svolgere un'attività di consulenza, ma anche a sovraintendere le loro, ehm, 
le loro attività di, eh, eh, di visione, di consultazione, di ascolto, che eh, qualora volessero farla in sede, anziché prendere in prestito il materiale. E poi ancora eh, questa eh, diffusione avviene eh, pubblicizzando ciò che abbiamo, soprattutto film, scrivendo delle recensioni sul nostro sito eh, internet. I tirocinanti sono invitati a eh, esprimere le loro considerazioni su qualche film in particolare che eh, abbia, eh, li abbiano eh, in particolar modo colpiti. Ed ancora eh, i tirocinanti daranno il loro contributo all'organizzazione di rassegne cinematografiche, eh, un insieme di film eh, tenuti eh, collegati da un film rouge, da un tema in particolare eh, che sarà scelto da questi giovani. Un terzo canale è quello di promozione della cultura cinematografica e quello didattico. Noi infatti eh, terremo, e parlo al futuro perché siamo in attesa di alcuni finanziamenti, eh, che ci consentiranno di poterli organizzare, dei corsi e dei seminari inerenti eh, la critica cinematografica, l'analisi del film, le teorie del montaggio, dei corsi di regia e anche un seminario su Napoli nel cinema. Eh, I tirocinanti in questo caso non soltanto contribuiranno all'organizzazione, ma eh, evidentemente... Eh, parteciperanno anche, eh, assisteranno ad essi. L'obiettivo è quello di garantire ehm, una maggiore consapevolezza del linguaggio cinematografico che tanta parte ha in una società della comunicazione come quella contemporanea e questo potrà offrire loro degli strumenti eh, interpretativi eh, dei tanti messaggi eh, dai quali sono bombardati ma potrà contribuire anche ad accrescere il loro eh, giudizio critico e la loro autonomia di giudizio. Eh, tengo a precisare che eh, la Mediateca ospita da diversi anni i tirocinanti, in particolare quelli dell'Orientale, ma non solo. E, ehm, nel... In questo, in questo centro giovanile eh, avranno logicamente la possibilità di, eh, di interfacciarsi anche con altro che eh, non, è, eh, eh, non è specificamente il, il cinema. Infatti eh, noi ospitiamo anche dei, eh, delle persone che vogliono studiare, che non hanno gli spazi per farlo e eh, affidiamo eh, l'accoglienza di questi eh, studenti anche ai tirocinanti. Penso di essere stato nei, nei termini. Grazie. Essere... grazie, grazie dottore, è stato assolutamente nei tempi e ha chiarito secondo me molto bene che cosa un tirocinante, una tirocinante, qual è l'attività che può svolgere no, all'interno della mediateca che poi era quello che ci interessa puntualizzare, no? entrare anche nel concreto eh, delle esperienze. Adesso io ho già scritto in chat che eh, a questo punto gli studenti se possono fare le loro, le loro domande, farle in chat, prenotarsi per prendere la parola, se hanno chiarimenti, se hanno cose che ritengono di dover eh, chiarire, insomma. Uh, Aurora, se posso prendere brevemente la parola mentre gli studenti e le studentesse ehm, insomma, pensano a cosa vogliono chiedere. Tra l'altro non sono sicura che leggano la chat, quindi vabbè, ma l'hai ripetuto anche a voce, quindi se vogliono prenotarsi possono, possono farlo. In realtà sì, scusami Anna se ti interrompo, ecco, no? possono, possono alzare la mano e prenotarsi Perfetto. anche in questo modo. 
Perfetto, io mh, vorrei semplicemente ringraziare tutti coloro che sono intervenuti perché sono stati tutti interventi straordinariamente interessanti eh, anche per noi, voglio dire, perché eh, spesso non sappiamo quello che eh, queste realtà mettono, le risorse che queste realtà mettono a disposizione per gli studenti e le studentesse non solo a livello di opportunità di tirocinio ma anche proprio eh, come ricchezze, no? sentivamo prima la mediateca poi abbiamo ascoltato um, il festival del cinema um, dei, dei, dei diritti umani um, quindi um, insomma volevo davvero personalmente ringraziarvi per questi interventi che ci raccontano della ricchezza del no culturale del fermento del nostro territorio e mi sento davvero fortunata a far parte di questo corso di studi dell'orientale eh, ma anche da cittadina di Napoli mi sento davvero onorata e fortunata perché abbiamo eh, tante ricchezze, tante risorse a disposizione, spesso non le conosciamo, queste occasioni sono preziose anche per questo, ci permettono di eh, saperne di più, quindi grazie mille. Allora io vedo una mano alzata, quindi adesso vorrei invitare la studentessa eh, Stefania Andolfi. Sì, buonasera. buonasera. Io sono un po' incapace con l'informatica, spero mi sentiate. La sentiamo benissimo, Stefania. Ok. Allora, eh, sono stati sicuramente tutti interventi molto interessanti. Eh, io però sarò un po' meno romantica perché io in realtà sono una studentessa lavoratrice e quindi eh, mi avrebbe fatto sicuramente molto piacere... Eh, lavorare con, con voi ehm, e sicuramente mi farebbe molto piacere solo che il mio problema è che comunque ho un lavoro l'amministrazione è un po' particolare mi mette a disposizione solo un determinato numero di ore quindi vengo al dunque ehm, io lavoro anche nel campo de soprattutto dei diritti umani insomma quindi mi piacerebbe veramente molto se diciamo, avete eh, programmato dei tirocini che possano essere anche diciamo, fatti in maniera a distanza, quindi online, eh, essendo comunque il tirocinio una cosa che va fatta, eh, quindi io la retrennale l'ho fatto in una scuola elementare ed è stato veramente molto interessante, ma purtroppo la magistrale, purtroppo per fortuna non posso essere molto probabilmente non potrò essere in presenza cioè, e quindi mh, volevo sapere se diciamo era stato organizzato qualcosa per le persone un po' più così quindi per i non frequentanti tutto qua allora mentre i nostri relatori si preparano ecco volevo solamente dire che eh, io mi trovo a Palazzo Giusso quindi proprio 5 alle 7 io devo staccare il collegamento eh, non posso fare altrimenti. Ah, penso che quindi, riusciamo a Ecco, stare... quindi mi scuso, mi scuso in anticipo con tutti voi. Posso anche io rispondere? Prego, dottore. Dunque, per quello che so, perché evidentemente non lo abbiamo ancora messo sul tirocinio, quindi aspettiamo delle iscrizioni, delle segnalazioni di interesse. Però la cura è che la parte pratica esecutiva del tirocinio si svolgerà tra le 19 e le 23 di tutti i giorni dal, 13 al 20, dal 15 al 25 di novembre quindi sono orari serali molto tardi per così dire la parte teorica di preparazione può essere tranquillamente svolta anche a distanza perché con la didattica a distanza e con eh, il trasferimento dei file documentali mh, non credo che ormai abbiamo tutti molta confidenza questa è una risposta parziale poi non so dove lavora questa, uh, questa studentessa ehm, però insomma credo che si rivolgesse bene. piuttosto a noi e non ad altri non so se ho colto bene la cosa sì 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 la ringrazio no grazie a te allora io nel frattempo vi comunico che ho abilitato sia la chat che la possibilità di alzare la mano e prenotarsi per parlare, per chiedere qualcosa, quindi è possibile usare entrambi i canali.
nessuna richiesta di chiarimento, approfondimenti. Posso chiedere io se ci sono altre delle realtà che stasera si sono presentate che hanno possibilità di, di tirocini online? Dottoressa Russo, per esempio, con lei sì, sarebbe possibile. Infatti stavo accendendo il microfono. Allora, noi le abbiamo fatte ovviamente eh, durante il Covid, ma anche dopo. Abbiamo, in genere abbiamo eh, immaginato delle formule eh, miste, no? perché c'è sempre la necessità poi di un momento insomma, in cui magari che ne so, bisogna raccogliere materiali, bisogna preparare del lavoro che poi può essere fatto anche a casa. Eh, però eh, per noi è molto faticoso, nel senso che ovviamente eh, seguire da remoto è faticoso. C'è la possibilità, non sono tantissime, ma possibilità c'è. Così come dico, però, insomma, appunto, ehm, siamo nell'ambito dei, eh, dei progetti volti eh, comunicazione barra promozione, eh, talvolta eh, eh, alcuni studenti lavoratori, per esempio, presso i musei, facendo delle, dei tirocini che erano essenzialmente consistevano in accoglienza di visitatori insomma eh, visite guidate e cose del genere eh, lo hanno fatto nei fine settimana però eh, insomma io tendo diciamo appunto sempre a, a voler capire insomma che cosa si aspetta il lavoratore ripeto il, il tirocinante eh, perché capire che tipo di esperienza perché qualche volta questi sono uh, tirocini un po' più poveri diciamo se, se mh, fatti così perché appunto è molto faticoso per noi abbiamo ovviamente non c'è personale dedicato siamo sempre le stesse persone che devono fare tutto il lavoro e poi anche eh, me, quindi mentre si sta in sede eh, un tipo di cari c'è cioè un tipo di carico quando si sta da remoto ma comunque non è escluso ecco va va, va bene Va un pochino, va un pochino eh, pensato, va un pochino lavorato, un pochino pensato, sì, ma sì, non sì. è escluso, mi no, sembra. No, non è escluso, lì. assolutamente. Ah, la stessa domanda la rivolgo anche al dottore Esposito e alla dottoressa Carrino. Ma per eh, le attività che ho descritto prima escludo un tirocinio a distanza. Certo. Va bene, molto chiaro. Dottoressa Carrino. Per quanto ci riguarda è la stessa cosa, nel senso che come diceva la dottoressa Russo, io in questo momento non ho lavori eh, di, di, di smart di persone che possono, di non lavoratori di smart. E quindi seguire sicuramente che comunque un aggravio di lavoro per i dipendenti, il vicinante in sede o in senso di smart. Anche perché se posso dire il lavoro smart sicuramente avrà dei suoi vantaggi, però... Se i ragazzi devono fare un tirocinio, quindi devono fare un tirocinio presso una realtà di lavoro, io penso che debbano viverla. Sicuramente in un momento che eh, l'ampasta è difficile, l'abbiamo fatto veramente da poi studenti in sede. Molto chiaro, grazie. C'è in chat un messaggio del dottor Del Bufalo che sul Festival del Cinema e l'indicazione del sito e l'indicazione della pagina Facebook. Altre domande? Forse vedo qualcosa. C'è un messaggio di, di una nostra studentessa, grazie a tutti è stato un incontro davvero illuminante eh, mi piacerebbe molto sapere se potrà esserci un'occasione per avere una conversazione più approfondita e per parlare più nel dettaglio in modo particolare con i referenti del Festival del Cinema dei Diritti Umani e della Mediateca, i dottori del Bufalo ed Esposito quindi eh, se posso io darò a questa studentessa le vostre email, va bene? Nel frattempo c'è un'altra prenotazione di Martina Miele. Io buonasera a tutti, mi sentite bene? Sì. 
purtroppo sto avendo dei problemi con l'audio, quindi spero vada tutto bene. Allora, uh, vorrei ringraziare tutti per quanto riguarda le opportunità che ci sono state proposte, sono soprattutto interessanti proprio a livello umano, proprio entrare a far parte di realtà che appunto l'università ci propone di studiare, ci propone di approfondire ed è sicuramente molto stimolante, molto bello poterle mettere in campo anche con altre persone. E, la ragazza ha già anticipato la mia domanda, ovvero eh, se è possibile reperire i contatti della Mediateca, insomma, del Festival del Cinema dei Diritti, ma anche per quanto riguarda l'Associazione Musei Campani. Sono stati davvero tutti molto interessanti e ancora grazie per gli interventi. Grazie a lei Martina, grazie a lei per, essere, per averci seguito. Mi scriva, mi scriva anche a Savelli Unior e... Do i contatti necessari, vedo che il dottor Del Bufalo ha già scritto, ha già scritto quindi trova la mail qui in chat, credo che lei la possa vedere. Mi conferma, confermate che riuscite tutti a vedere i messaggi che arrivano in chat? Sì, riesco a vederlo. Ok. Sì. Ah, vedi, okay, li vede perché sembrava che fosse organizzatore e relatore, quindi solo noi. No, 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 sono, okay. sono disponibili a tutti. Okay. E credo che ci sia un'altra prenotazione di Stefania Andolfi. Sì, chiedo scusa. Sì. Tra i musei campani, mh, prima non ho avuto modo di, di leggere la slide benissimo. Sì, no, eh, C'è so, anche... Mm? Era impossibile perché è molto piccolo, per cui avevo dato il rimando, poi vabbè, forse si vedrà meglio insomma, quando ne parleremo, il rimando al sito, insomma, dove ci sono dei dettagli molto più interessanti. Dica. Okay, sono compresi anche quelli di Ercolano, comunque nei dintorni, perché non ho... Eh, eh, no, è perché quelle sono realtà autonome. Okay. Cioè noi siamo, diciamo, la rete di musei statali eh, non autonomi. Per quello avevo fatto quel minimo di quel cappello, insomma, che per, è, è, è veramente una situazione molto composita, quindi un po' complicata da capire. Comunque sono musei eh, che afferiscono appunto a un, a un dirigente unico eh, che però si occupa di tutte queste sedi museali. Quelle che lei ha citato, cioè Ercolano, così come Pompei, così come che ne so, Capodimonte, eccetera, sono invece eh, delle monadi, diciamo, sono dei musei. O, o aree archeologiche uniche e quindi no, non, non c'è quello però c'è, insomma, se, se lei vede sul sito poi vedrà probabilmente qualcosa che insomma può raggiungere più facilmente non so lei dove abita e immagino che quello sia il problema di... che mi sta chiedendo per quello insomma sì eh. Vabbè, li vedrà, insomma, poi sono sul sito molto, anche con una descrizione, per cui, insomma, sarà più semplice anche poter scegliere. La ringrazio. Prego, si figura. Se non ci sono altre prenotazioni, altre domande, forse ci salutiamo. E veramente da parte mia anche con tanti tanti ringraziamenti per i vostri interventi tutti molto molto utili molto interessanti veramente vi ringrazio per aver accettato e per aver preparato insomma questo appuntamento così ecco così così accurato quindi grazie da parte mia, dal resto della commissione orientamento, grazie da parte della nostra coordinatrice, professoressa Mongibello, da, da parte della nostra delegata di Ateneo, professoressa Ghidini e dall'Orientale Tutta. Grazie a voi. E... Grazie a voi, è stato un piacere. Ci, ci, vediamo con chi potrà. ci vediamo con chi potrà il 10 di ottobre. Sì. E è stato davvero... Un piacere, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. grazie a tutti. Arrivederci. 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 Arrivederci a presto.